हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग आज के दा हिंदू एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण न्यूज़ एडिटोरियल डिस्कशन में सकल के स्वागत तो प्रथम ही हमरा गुरुत्वपूर्ण न्यूज़ से देखे नेबो न्यूज़ गुलो एखने बेश किछु पॉलिटिकल न्यूज़ रोचे जेटा हमरा जन गुरुत्वपूर्ण नय एकर एटा न्यूज़ रोचे जेएसआई नेम्स एंड न्यूली डिस्कवर्ड सी स्लग आफ्टर प्रेसिडेंट मुर्मू तो नतून सी स्लग एकटा आविष्कृत होयछे जेटा प्रेसिडेंट मुर्मू नामे नाम रखा होयछे द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज नेम्ड द न्यू मैराइन स्पीशीज ऑफ हेड सीन सी स्लग व्हिच इज ओवी रेड स्पॉट व्हिच वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू तो इखाने नतून ए स्पीशीजटा चित्र हमरा देखते पाछि मेलानो क्लेमस द्रौपदी ए नामटा किंतु दिया होयछे सी स्लग तो एटा गुरुत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन एखान থেকে তৈরি হতে পারে আচ্ছা এরপর আমরা গুরুত্বপূর্ণ এডিটোরিয়ালে চলে যাব ই এভিডেন্স নিউ ক্রিমিনাল ল ইটস ইমপ্লিমেন্টেশন ই এভিডেন্স ইলেকট্রনিক এভিডেন্স নতুন ক্রিমিনাল ল এবং তার যে ইমপ্লিমেন্টেশন রয়েছে তার ব্যবহারিক দিক রয়েছে সেটা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা এডিটোরিয়াল আছে দা থ্রি নিউলি ইনাক্টেড ক্রিমিনাল লজ আমরা জানি ক্রিমিনাল ল সেখানে নতুন করে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কিছু নিয়ম কানুনও পরিবর্তন করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা যেটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বলা হতো সেটা বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নামে পরিচিত হবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এটা কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বা সিআরপিসি যেটা ছিল সেটার নাম হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বা যেটা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ছিল সেটাকে পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আর টু কাম ইনটু ফোর্স অন জুলাই ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর দু হাজার চব্বিশের ফার্স্ট জুলাই থেকে এটা কিন্তু বাস্তবায়ন হবে অ্যাক্টিভেট করা হবে এই আইনগুলোকে অ্যাট দ্য সেম টাইম সেকশান ওয়ান জিরো সিক্স ক্লস টু অফ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা উইচ প্রেসক্রাইব টেন ইয়ার্স ইমপ্রিজনমেন্ট ফর Fatal accident if they are not immediately reported to the police has been put on hold as notified by the central government. So, section 106 clause 2, we have done this. This is the hit and run case. And the accident is the case. This is the case. And the case 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 is the case. And the case. The Ministry of Home Affairs and State Government are preparing for a smooth transition. While some changes have been made in the Bharati Nai Shanghita, Nai Bharati Nagarik Shuroka Shanghita, in connection with investigation and police functioning, a new offences and some changes introduced in BNS. So, we know that the name of the name of the name is the name of 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 the name. আরও বেশি দেওয়া হয়েছে এরকম কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসা হয়েছে দ্য কন্টেন্ট অফ ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু হ্যাভ চেঞ্জ লিটিল অ্যাজ ফার অ্যাজ ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ইজ কনসার্ন তো খুব সামান্য পরিবর্তন ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বা এভিডেন্স অ্যাক্টের ক্ষেত্রেও সেটাও কিন্তু কিছু চেঞ্জেস অল্প হলেও নিয়ে আসা হয়েছে দ্য স্কোপ অফ সেকেন্ডারি এভিডেন্স হ্যাজ বিন স্লাইটলি ব্রড ইন অ্যান্ড সাম চেঞ্জেস হ্যাভ বিন মেড ইন দ্য provision relating to electronic evidence in BSA. So, kichu electronic evidence are bepareo, kichu niyom kano niyasha hoi chhe, chita niye mulo to lekhata hoi chhe, chita ekhane alo chana kara hoi chhe. Clarity on electronic record. Khub gurutto purna ta bishoy. There is some precision in the definition section. An illustration to the definition of document which include electronic and digital record. ডকুমেন্টের যে ডেফিনেশন সেখানে কি বোঝাচ্ছে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট প্লাস ডিজিটাল রেকর্ডের কথাও কিন্তু এখানে ইনক্লুড হচ্ছে ডকুমেন্ট বলতে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ফরম্যাটের যে ডকুমেন্ট সেটাও কিন্তু এখানে ইনক্লুড হচ্ছে সেজ দ্যাট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক রেকর্ড অন ইমেল সার্ভার লগ ডকুমেন্ট অন কম্পিউটার ল্যাপটপ অর স্মার্টফোন মেসেজেস ওয়েবসাইট লোকেশনাল এভিডেন্স শুড হ্যাভ ইউজ ইন টার্মস ইনফরমেশন ইন প্লেস অফ এভিডেন্স and voicemail messages stored on digital device are document the document documented the definition seta kintu change hoye eto kichu tar modhe include hocche jeto bortoman shomoy bortoman juge e gulo byapok porimane bobohoto hoy ba hocche 
Similarity. Similarly, there is clarity in the provision dealing with primary evidence. Primary evidence, that is electronic evidence. Section Shatanotaki Balache, the form of explanation. One of such four explanations says that where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast on transfer to other, each of the record stored recording shall be primary evidence. So, this is the recording. This is the primary evidence. This is the video evidence, video recording, which is the electronic format. Transmit or broadcast or transfer. This is the primary evidence. That is most important. At the same time, this is the most important thing. Internet is the most smartphone is the most important thing. সে কারণে আইনগত পরিবর্তন সেখানেও কিন্তু এগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে দিস মে হেল্প দ্য ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিস ইন ফিক্সিং ক্লুপ্যাবিলিটি অফ আ সাইবার ক্রিমিনাল ইভেন ইফ ই ডিস্ট্রয় হিজ অরিজিনাল ইলেকট্রনিক রেকর্ড টু ডিনাই দ্য অ্যালিগেশন এজ মেড বি কালেক্টেড ফ্রম আদার সোর্সেস উইদাউট ভ্যালু গেটিং ডিমিনিস্ড তো যারা এই ধরনের সোর্সগুলোকে নষ্ট করে দেন সেটা কিন্তু আদার সোর্স থেকেও যদি কালেক্ট করা হয় সেটাকেও এর এভিডেন্স হিসেবে প্রমাণ হিসেবে তখন কিন্তু দেখানো যাবে এই আইনের পরে সেকশন সিক্সটি থ্রি হুইচ ডিজ উইথ অ্যাডমিসিবিলিটি অফ ইলেকট্রনিক রেকর্ড ইনক্লুড টার্মস সাচ এস সেমি কন্ডাক্টার মেমোরি অ্যান্ড এনি কমিউনিকেশন ডিভাইস ফর বেটার ভিজিবিলিটি হাই ওয়ার দিস ডাজ নট চেঞ্জ ইথ ইম্প্যাক্ট অফ দ্য প্রভিশন বিকজ দ্য ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রনিক ফর্ম গিভেন দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ইনক্লুড ইনফরমেশন জেনারেট ডেট সেন্ট রিসিভড আর স্টোর ইন কম্পিউটার মেমোরি সিমিলার ইজ দ্য ডিফিনেশন ইজ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইন আই আইটি অ্যাক্ট ইজ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড ইনক্লুডস তো এখানে এই স্টোর করে রাখার যে ব্যাপারটা রয়েছে কমিউনিকেটিভ ডিভাইস সেমি কন্ডাক্টার মেমোরি বলা হচ্ছে যেটাকে আগে কম্পিউটার মেমোরি বলা হতো এই আইটি অ্যাক্ট দু হাজার সাল অনুযায়ী যেটাকে কম্পিউটার অ্যাক্ট কম্পিউটারাইজড যে সমস্ত ডেটা সেটাকে এখানে বলা হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টার মেমোরি বা যে কোনো কমিউনিকেটিভ ডিভাইসে যে কোনো ধরনের মেমোরির কথা বলা হচ্ছে তো এখানে মূল যে বিষয়টা আমাদের বক্তব্য যে বেসিক্যালি এটা কিন্তু প্রয়োজন ছিল কারণ আমরা জানি সেই ক্যানিংয়ের সময়কালে ক্যানিংয়ের সময়কালে একেবারে সিপাহী বিদ্রোহের পর যে সমস্ত আইপিসি সিআরপিসিগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোই কিন্তু এতদিন পর্যন্ত চলে এসেছে অবশ্যই সেখানে কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল পরিবর্তন হয়েছিল পরিবর্ধন হয়েছিল পরিমার্জন হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে কিন্তু ইনক্লুড করার প্রয়োজন ছিল এবং আমাদের যখনই এই এই বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে নামগুলো পাল্টানো হয়েছে এই নামগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন কোনো না কোনো পরীক্ষাতে থাকবেই ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশান হিসেবে হিসেবে থাকবে এবং এটা প্রাসঙ্গিকতা আমাদের যখন বলতে বলা হবে আমাদের যে কোনো রিটোরিয়াল রেটারে রিপোর্ট রাইটিংয়ে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যখন বলতে বলা হবে তখন আমাদের কিন্তু কিছু পজিটিভ আলোচনার মধ্যে এই ইলেকট্রনিক যে বিষয়টা ই এভিডেন্স এই যে প্রভিশনসগুলো এখানে রয়েছে আইনের সেকশানগুলো রয়েছে সেগুলোকে তুলে ধরে আমাদেরকে কিন্তু বলতে হবে যে এ কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা আছে কারণ আধুনিক সময় এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার এবং সেগুলোকে আইনের মধ্যে আনা অন্তর্ভুক্তি করুন এটা কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল এবং সেটা করা হয়েছে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এবার এর অনেক সমালোচনাও ছিল এর আগে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যখন এটাকে আনা হয়েছিল পাস করানো হয়েছিল সাথে সাথেই বাংলা ইংরেজি পেপারে যে এডিটোরিয়াল ছিল সেখানে আমরা অলরেডি এগুলো আলোচনা করেছি তো আমি আবারও পরে আমরা এগুলো দেখতে পাবো যখন এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে জুন মাসে যখন দেখতে পাবো জুলাই মাসে ফার্স্ট জুলাই যখন হবে তখন আমরা কিন্তু আবারও এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা সমালোচনা দেখতে পাবো তখন আবার আমরা এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আমরা অন্যান্য নিউজ দেখে নেব এরপর বাংলা নিউজ এবং এডিটোরিয়ালে চলে যাব খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউজ রয়েছে আর্থিক বৃদ্ধি আট দশমিক চার শতাংশ দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অক্টোবর ডিসেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই যে কোয়ার্টারটা ছিল লাস্ট কোয়ার্টার ওই মাসের অর্থিক বছরে নয় ওই মাসের তেইশের সেখানে আর্থিক বৃদ্ধি আট দশমিক চার শতাংশ ঠেলে তুলেছে মূলত কলকারখানার উৎপাদন শিল্প উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে এগারো দশমিক ছয় পার্সেন্ট এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি জিডিপি বৃদ্ধির হার এই কোয়ার্টারে ছিল আট দশমিক চার জাতীয় পরিসংখ্যা দপ্তর এটা জানিয়েছে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস 
যারা আমাদের জিডিপি মেজার করে চলতি অর্থবর্ষে অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ যে অর্থবর্ষ সেখানে সরি চলতি অর্থবর্ষ বলতে তেইশ চব্বিশেরই বলা হচ্ছে যেটা কমপ্লিট হবে মার্চের থার্টি ফার্স্টে সেখানে বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়ে সাত দশমিক ছয় পারসেন্ট করা হয়েছে আগে ছিল সাত দশমিক তিন পারসেন্ট তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশে চিতাবাগের সংখ্যার পরিসংখ্যান এসেছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখে নেব মোট চিতাবাগ রয়েছে তেরো হাজার আটশো চুয়াত্তরটা তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশেই রয়েছে তিন হাজার নশো সাতটা মধ্যপ্রদেশ সব থেকে বেশি তারপর মহারাষ্ট্র তারপর কর্ণাটক এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে ভারতীয় চিতাবাগের মোট সংখ্যা কোথায় কটি চিতাবাগ আছে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় বন পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব রাজ্যগুলি বন দপ্তরের সঙ্গে এই সমীক্ষা চালিয়েছে জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া সেখানে দেখা গেছে দেশে মোট চিতাবাগের সংখ্যা তেরো হাজার আটশো চুয়াত্তর দু হাজার আঠারো সালে এটা ছিল বারো হাজার পাঁচশো বাহান্ন চিতাবাগের সংখ্যা অনুযায়ী প্রথম রাজ্য পাঁচ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে পরিসংখ্যানের দেওয়া রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুশো তেত্রিশটা চিতাবাগ রয়েছে তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্সাস চিতাবাগের এসেছে এটা ইম্পর্টেন্ট উন্নয়ন না রুখলে সরি উষ্ণায়ন না রুখলে খরার আশঙ্কা হিমালয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রিপোর্ট আমরা দেখতে পাবো বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রকোপ স্পষ্ট পৃথিবী জুড়ে গরম বেড়ে চলেছে এর মধ্যে একটি গবেষণাপত্রে দাবি করা হলো বিশ্ব উষ্ণায়ন যদি তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায় তাহলে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের নব্বই শতাংশ এলাকায় খরা দেখা যাবে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়াচার কিন্তু ভিউজ এখানে বৃদ্ধি হিউজ ইনক্রিজ সেই খরা চলবে বছর ভর ক্লাইমেটিক চেঞ্জ নামক জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ জার্নালিতে বলা হচ্ছে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে উষ্ণায়ন নিয়ে সতর্কতা করে বলা হয়েছিল বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে কিন্তু সে হারে দূষণ যে হারে পাল্লা দিয়ে গরম বাড়ছে তাতে করে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে কি হবে ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট অ্যাঙ্গোলীয় বিশেষজ্ঞরা গবেষণাটা করেছেন তার এই গবেষণায় দেখেছেন কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতি জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব পড়বে মোট আটটি গবেষণা করা হয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ভারত ব্রাজিল চীন মিশর ইথিওপিয়া ঘানা ছটি দেশ দুটো জানানো হয়েছে এভাবে গরম বাড়লে খরা ও একই সঙ্গে বন্যার আশঙ্কা থাকবে শস্য উৎপাদন কমে যাবে জীব বৈচিত্র্য কমবে বিশ্ব স্নান তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ভারতে যেমন পরাগ সংযোগ অর্ধেক হয়ে যাবে পলিনেশন বিশ্ব স্নান যদি ডেড ডিগ্রিতে আটকে রাখা যায় তাহলে চাষের জমি খরার হাত থেকে অনেকটাই বাঁচানো সম্ভব হবে বন্যা রক্ষা গেলে নদীতীবর্তী অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কমানো যাবে এর জন্য সব দেশকে আরও বেশি করে চেষ্টা করতে হবে যে ছটি দেশে গবেষণা চলছে সে সব দেশে বহু জায়গাতেই উষ্ণায়ন স্বাভাবিক হারে বেড়েছে এর অন্যতম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো ওভারঅল এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ আছে সেগুলো কম বেশি আমরা জানি তবে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে কী হবে এটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গাতে উল্লেখ করতে পারি যেখানে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় আসবে বিশ্ব উষ্ণায়ন গ্লোবালাইজেশান সরি গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে যেখানে যখনই যে কোনো বিষয় আসবে তখন আমরা এটাকে উল্লেখ করতে পারি প্রত্যাশা ছাপানো বৃদ্ধির হার পূর্বাভাসও বাড়লো অর্থবসে যেটা আমরা এইমাত্র দেখলাম আশঙ্কা ছিল জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়তো গত অক্টোবর ডিসেম্বরে তুই মাসিকে সাত শতাংশের নিচে নামবে মূলত দুর্বল চাহিদা কলকারখানায় ঢিমে উৎপাদন যার কারণ বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের হিসেবে দেখা গেল ঘটেছে উল্টোটা চলতি অর্থবর্ষে ওই তৃতীয় তুই মাসিক জিডিপি বেড়েছে প্রত্যাশা ছাপানো আট দশমিক চার হারে এই গতি দেড় বছরের মধ্যে দ্রুততম তাকে ঠেলে তুলেছে মূলত কলকারখানার উৎপাদন এগারো দশমিক ছয় শতাংশ বৃদ্ধি যা আগের অর্থবর্তের সময় চার দশমিক আট পার্সেন্ট সংকুচিত হয়েছিল এটা আমরা আগে দেখেছিলাম যে কলকারখানার উৎপাদন কিন্তু কমে গিয়েছিল সেটা হিউজ বেড়েছে আর্থিক বৃদ্ধিতে জ্বালানি জুড়ে গিয়েছে খনন অর্থাৎ খনিজ এবং নির্মাণ ক্ষেত্র তাই পুরো অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির অনুমান বাড়িয়ে সাত দশমিক ছয় পার্সেন্ট করেছে এনএসও আগের পূর্বাভাস ছিল সাত দশমিক তিন অর্থাৎ তেইশ চব্বিশ অর্থবর্ষ সেখানে জিডিপি সমগ্রভাবে বৃদ্ধির পূর্বাভাস সাত দশমিক ছয় থাকবে পরিসংখ্যানে স্পষ্ট কৃষি এখনও কাঁটা অক্টোবর ডিসেম্বরে উৎপাদন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট কমেছে বিশেষজ্ঞদের দাবি কৃষি সংকুচিত হলে শুধু যে তাতে জড়িত মানুষেরা সমস্যায় পড়েন তা নয় কম উৎপাদনে খাদ্য পণ্যের যোগান কমিয়ে মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয় তো খাদ্য উৎপাদন যদি কমে তাহলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়বে এটা স্বাভাবিক ফলে চিন্তা বহাল রইল কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ অবশ্য আশ্বাস নতুন অর্থবর্ষে ঘুরে দাঁড়াবে কৃষি অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে উদ্বেগ রাখছে কেনাকাটাও বেসরকারি চাহিদা বেড়েছে মাত্র তিন দশমিক ছয় পার্সেন্ট হারে
অনিবান দত্ত বলছেন সাধারণত অর্থবর্ষের শেষ দুটি ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার বেশি হয় কারণ ওই সময় সরকারি প্রতিরক্ষা অন্যান্য পরিষেবা খাতে খরচ বেশি হয় যা আর্থিক বৃদ্ধিতে গতি আনে বহুদিন পরে উৎপাদন শিল্পের দশ পার্সেন্ট ছড়ানো অগ্রগতি উৎসাহজনক মনে হলেও কৃষির সংকোচন নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি তো যাই হোক এটাকেই বারবার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সারা বিশ্বে যেখানে বড় বড় অর্থনীতি শ্রৃঙ্ করছে সেখানে ভারতের অর্থনীতি কিন্তু বাড়ছে পুরো অর্থবর্ষের অনুমান কত ছিল এডিবি দিয়েছিল সিক্স পয়েন্ট সেভেন মুডিস বলেছিল সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইউনাইটেড নেশন বলেছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স আইএমএফ বলেছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন বিশ্বব্যাংক বলেছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি পরিসংখ্যা দপ্তর এনএসও সাত দশমিক তিন ছিল কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট সেটা বাড়িয়ে সাত দশমিক ছয় করেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের তেইশ চব্বিশের যে বৃদ্ধির হার সেটা পূর্বাভাস এটা করা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক পরিকাঠামো বৃদ্ধির তলানিতে শিল্প উৎপাদনের চল্লিশ শতাংশ যদি আটটি পরিকাঠামো ক্ষেত্র রয়েছে তা বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার উল্টো দিকে হেঁটে কার্যত তলিয়ে গেল কেন্দ্রের পরিসংখ্যা অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এই জানুয়ারিতে সেটা দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন দশমিক ছত শতাংশ অর্থাৎ পরিকাঠামো বৃদ্ধি পনেরো মাসের মধ্যে সব থেকে কম তো এটা একটা খুব কনসার্নিং বিষয় কোন কোন ক্ষেত্র রয়েছে অশোধিত তেল প্রাকৃতিক গ্যাস শোধনাগার পণ্য কয়লা সিমেন্ট সার উৎপাদন বিদ্যুৎ এই দেশের আটটি পরিকাঠামো উৎপাদন স্লদ গতি তবে জানি যেটাকে কোর সেক্টর বলা হয় সেখানে বলা হচ্ছে সেটা উৎপাদন অনেকটা বেড়েছিল তেইশে জানুয়ারিতে কিন্তু সেটা অনেকটা কমে গিয়েছে এটা একটা বিষয় সামাজিক প্রকল্প পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলিকে করের ভাগ হিসেবে মতো এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার একশো বাইশ কোটি টাকা মঞ্জুর করলো কেন্দ্রের মধ্যে মোট দুটি কিস্তি রয়েছে এই দফায় পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মোট দশ হাজার ছশো বিরানব্বই কোটি টাকা যাই হোক টুকরো খবর এগুলো রাজ্যে লগ্নি তিন হাজার কোটি অশোধিত তেল জোগাতে হলদিয়া বারাউনি পাইপলাইন তৈরি করছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আইওসি হলদিয়া থেকে বারাউনি পর্যন্ত পাইপলাইন তৈরিছে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রান্নার গ্যাসের সরবরাহ বাড়াতে খড়গপুরে খুলছে বটলিং কারখানা তো এটা গুরুত্বপূর্ণ লোক নিয়ে এসছে এই কারণে তো এরপর আমরা বাংলা এডিটোরিয়ালে চলে যাব এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এডিটোরিয়াল রয়েছে ভারতে বেকারত্ব কমছে কিন্তু কর্মসংস্থানের গুণগত মান নিম্নমুখী এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ জিডিপি বাড়ছে বা এই সমস্ত বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ বিষয়টা কি সেটা কিন্তু আমাদের একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এটা নিয়ে বলা রয়েছে এখানে আমরা দেখব সংবাদ শিরোনাম সচরাচর জিডিপি বৃদ্ধির দখলের হারের দখলে থাকে কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো সেই বৃদ্ধি কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটাচ্ছে ভারতে বেশিরভাগ মানুষই রোজগারে প্রায় পুরোটা আসে শ্রম থেকে পুঁজি বা জমির মালিকানা থেকে নয় ফলে শ্রমের বাজারে কি ঘটছে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে কি আগের চেয়ে ভালো কাজ তৈরি হচ্ছে মজুরি হার বাড়ছে এগুলো আমাদের জানা উচিত বার্ষিক পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সত্যি উন্নতি ঘটছে তো পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সার্ভে শ্রমের বাজারে দুটো মূল সূচক হচ্ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এবং বা যেটাকে আমরা বলি শ্রমের বাজারে যোগানের হার যোগদানের হার এবং আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বা বেকারত্বের হার এল এফপিআর অর্থাৎ যেটা লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট দেশের কর্মক্ষম বয়সের মোট জনসংখ্যার মধ্যে যত শতাংশ শ্রমের বাজারের সাথে যুক্ত থাকেন তাকেই বলা হয় লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট যারা শ্রমের বাজারের সাথে যুক্ত আছেন কর্মরত এবং যারা বেকার কিন্তু কাজ খুঁজছেন এই দুজনকে নিয়ে এটা ধরা হয় আর মোট যত মানুষ শ্রমের বাজারে যোগ দিয়েছেন অর্থাৎ কাজ খুঁজছেন বা কর্মরত তাদের যত শতাংশ কাজ খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না সেই হারটা হচ্ছে বেকারত্বের হার কাজ খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে কিনা তার সঙ্গে এই হারটি সম্পর্ক নাও থাকতে পারে অনেকেই কাজের বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন অতএব শুধু বেকারত্বের হার দেখলেই চলবে না শ্রম বাজারে অবস্থা বুঝতে এলএফিআরের দিকে নজর দিতে হবে এখন যদি এলএফিআর দেখি দু হাজার সালে এই হার ছিল বাহান্ন দশমিক পঁয়ত্রিশ শতাংশ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে আটান্ন দশমিক পঁয়ত্রিশ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক বেশি কাজের বাজারে যোগ দিতে চাইছেন এটা এই বৃদ্ধির পিছনে একটা বড় কারণ এর আগে প্রায় এক দশক ধরে এলএপিআর নিম্নগামী ছিল সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে প্রবণতাটি পাল্টেছে তো এলএপিআর কিন্তু বেড়েছে আমরা পরিসংখ্যান থেকে বাহান্ন দশমিক পঁয়ত্রিশ থেকে আঠারো দশমিক পঁয়ত্রিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি বেড়েছে কারণ মহিলারা কাজের যোগদান 
তাদের ইচ্ছুক অনেক বেশি দু হাজার সতেরো আঠারোর তুলনায় একুশ বাইশে সার্বিকভাবে বেকারত্বের হার কমেছে ছ দশমিক দুই থেকে চার দশমিক দুই বেকারত্বের হার কমেছে তরুণদের ক্ষেত্রে এই হারটি তুলনামূলক বেশি সার্বিক প্রবণতাটি নিম্নমুখী কিন্তু কেমন কাজ তৈরি হচ্ছে মজুরি হারের কি অবস্থা এই খোঁজগুলি না রাখলে উপরে পরিসংখ্যানে ভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে মিলানি ঝা ও জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে খুব সাম্প্রতিক প্রবন্ধে আমি এই প্রশ্নগুলো উত্তর খুঁজে সেই উত্তরে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে নিয়মিত মজুরি বা বেতনের কাজ ঠিকা কাজ এবং স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান এই তিনটি শ্রেণীর পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্ট হয় এলভিএফআর বৃদ্ধি বেকারত্বের হার কমার পিছনে প্রধান কারণ স্বনিযুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি এই শ্রেণীটিকে তিনটি গোত্রে ভাগ করা যায় যারা নিজেদের ব্যবসায় বাইরে শ্রমিক নিয়োগ করেন যারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবসা চালান যারা অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমে নিযুক্ত দু হাজার সতেরো আঠেরো থেকে একুশ বাইশের মধ্যে এই গোত্রগুলির মধ্যে প্রথমটির অনুপাত বেড়েছে এক শতাংশ বিন্দুর কম তৃতীয় অর্থাৎ পারিবারিক ক্ষেত্রে অবৈতনিক শ্রমে নিযুক্তদের অনুপাত বেড়েছে ছাব্বিশ থেকে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট হিউজ অর্থাৎ যার জোরে এল এফপিআর বেড়েছে এবং বেকারত্বের হার কমেছে তা হচ্ছে মূলত অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমে যোগদানের প্রবণতা অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অন্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিয়মিত বেতনের চাকরি ঠিকা শ্রম শ্রমিক নিয়োগকারী সংযুক্তি ব্যক্তি নিজে কাজ করা সংযুক্ত ব্যক্তি কর্মসংস্থান কমেছে অতি সামান্য বেড়েছে সব মিলিয়ে দেশের কাজে সার্বিক গুণগত মান কমেছে অর্থাৎ এই যে ওভারঅল ডেটা তার ভেতরে ঢুকে আমরা যদি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে গুণগত মান শ্রমের গুণগত মান কমেছে এবং যে শ্রমিক হিসেবে যে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে সেই শ্রমের যে মূল্য সে ভ্যালুটা কিন্তু কমেছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যারা স্বনিযুক্ত হিসেবে কাজ করেন পারিবারিক সদস্য ছাড়া অন্য কোনো শ্রমিক নিয়োগ করেন না যেমন চা বিক্রেতা ফেরিওয়ালা দেশে কর্মসংস্থান জনসংখ্যা তাদের অনুপাতে কিন্তু সর্বাধিক থার্টি ফাইভ পারসেন্ট তো এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক কল্যাণ অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেশে সার্বিক আয় বৃদ্ধির সাথে শ্রমের বাজারে কাজের গুণগত মান মজুরি বর্তমান চিত্রটি উদ্বেগজনক অন্য একটা উদ্বেগের কারণ হচ্ছে ভারতের শ্রম বাজারে বিভিন্ন গোত্রের অনুপাত এদেশে কোনো শ্রমিক নিয়োগ না করা স্বনিযুক্ত কর্মী ঠিকা শ্রমিক অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমিযুক্ত কর্মীরা দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যা তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ দেশের পঁচাত্তর পার্সেন্ট শ্রমিক স্বল্প উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত জিডিপির বৃদ্ধির হার বা বেকারত্ব কমার পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে দেশের সিংহভাগ মানুষ এই উদ্বেগ জন্য ছবিটি ঢাকা যাবে না তো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এডিটোরিয়াল রয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান দিবস এই দিনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান চর্চার শপথ পাঠ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান চর্চার কী পরিস্থিতি অতীতে কী ছিল ইত্যাদি বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা জানি এবছর কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেস সায়েন্স কংগ্রেস কিন্তু হয়নি সেটা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে তো বিজ্ঞান দিবস পালন করা হচ্ছে ভারতের সাথে বাংলাতে পালন হচ্ছে আঠাশে ফেব্রুয়ারি স্যার সিভি রমন তার রমন এফেক্ট আবিষ্কার করেছিলেন উনিশশো সালে রমন রোমের পুরস্কার লাভ করেন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা তার আগে কেউই আর নোবেল পাননি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন তারপরে সিভি রমন পেলেন উনিশশো সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন ভারত সরকারকে আঠাশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস করার প্রস্তাব দেয়া হয় এ পিছনে কারণ ছিল ভারতে বিজ্ঞান চিন্তাকে প্রভাবিত করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রসারের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি বিশ্ব পরিচয় নামক একটি বিজ্ঞান বই রচনা করেছিলেন বিশ্ব পরিচয় এটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এই বইটি রচনার ভার দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বইটা লিখে প্রকাশ করেছেন তো বিজ্ঞানের উপর আসক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি অক্ষয় কুমার দত্তকে সম্পাদক করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন এই পত্রিকার অধিকাংশ লেখাই ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখভাল করতেন আসলে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি যে চরিত কথা রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালারিও থেকে শুরু করে কোপার নিকাশ এবং আইজাক নিউটন কেউ বাদ যাননি প্রায় সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা বিদ্যাসাগরের জীবন চরিতে স্থান পেয়েছিলেন তো অক্ষয় কুমার দত্ত তো বাংলার বিজ্ঞান শব্দ তৈরি করেছিলেন তখন বিজ্ঞানের অধিকাংশ বই ইংরেজিতে বাংলার কোনো বিজ্ঞানের বই ছিল না এমনকি ভূগোলের বইও বাংলায় ছিল না বিজ্ঞান ও ভূগোলের রচনায় বাংলার রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এগুলো তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন বাংলার মুক্তি হবে বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা যত বেশি বৃদ্ধি লাভ করতে পারবে ততই বাংলার মুখ উজ্জ্বল হ
নিবেদিতা তখন বাগবাজার একটি মহিলা স্কুল খুলেছিলেন সেখানে মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হতো পরে ভগিনী নিবেদিতা ক্রমশ গড়তে শুরু করলেন এবং একসময় তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের হাত ধরে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তারপর দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি বেলুড় মর ত্যাগ করে আচার্য জগদীশ পুরুষের সাথে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন বসুর বিজ্ঞান মন্দির তৈরি হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ বারবার এটি কথা বলতেন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার না ঘটলে মানুষের জীবনের মান উন্নত হবে না সে কারণে তিনি বিজ্ঞান চর্চার উপরে জোর দিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান সাধক ছিলেন তিনি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল নির্মাণ করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় বেঙ্গল কেমিক্যাল নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য অর্জতা অর্জন করেছিলেন আচার্য বিজ্ঞানচন্দ্র যোগীশ চন্দ্র বসু বেতার আবিষ্কার করলে তার আগে মারকানি বেতার আবিষ্কার করবেন যাই হোক নোবেল পুরস্কার থেকে তিনি বঞ্চিত হন ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদ্যাকে রাখা হয়েছে উন্নত ভারত গড়তে গেলে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে না হলে দেশ সামনের দিকে এগোতে পারবে না বলে বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান মহল এটা গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিকভাবে চন্দ্রাভিযান করেছে ভারত সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য যান পাঠানো হয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করতে শুরু করে দিয়েছে পরমাণু বিজ্ঞানেও ভারত দ্রুত প্রসারিত লাভ করতে শুরু করেছে ভাবাইটমিক রিসার্চ সেন্টার থেকে পরমাণু গবেষণা বৃদ্ধি সমৃদ্ধি লাভ করেছে সামরিক বিজ্ঞানে ভারত আগের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে সবস্ত তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের জাতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে এখন অত্যন্ত আধুনিক মানের রাইফেল তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সেনাদের জন্য তো এগুলো সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে চীন যদিও এই ব্যাপারে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে চীনের পথকে ভারত অনুসরণ করতে শুরু করেছে ভারত এখন আত্মনির্ভর মহান ভারত গড়ে তোলার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে বিজ্ঞানকে শান্তির কাছে ব্যবহার করার কথা ভাবছে ভারত তো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঐতিহাসিক দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে বিদেশের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকাটা অবশ্যই উল্লেখ্য সত্যেন্দ্রনাথকে আইনস্টাইনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদিও আইনস্টাইন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে বাজিয়ে দেখে নিয়েছিলেন বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান বসু আইনস্টাইন ঘনীভবন বোসের উপর গবেষণা করে উনিশশো চুরাশি সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কার্লো রবিয়া সিমন ভ্যান্দামির প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ছিল আর্যভট্ট বিজ্ঞান চর্চা করে গিয়েছেন যদি ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ তার মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার বীজ রোপণ হয়েছিল বিশেষ করে ভেষজ বিজ্ঞান প্রসার লাভ করেছিল ভেষের বিজ্ঞানে ভারত কিন্তু চরম উন্নতি লাভ করেছিল সেই সময় বলা যায় তো যাই হোক এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে যে ইনফরমেশানগুলো রয়েছে বিশেষত ঐতিহাসিক এই সমস্ত ইনফরমেশান এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে বিভিন্ন লেখাতে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি তো সাথে সাথে আজকের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এডিটোরিয়াল ডিসকাশন এখানে কমপ্লিট করছি নমস্কার ধন্য